तो होम मेड आंवला ऑयल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरे लिया है सरसों का तेल वन टेबल स्पून कलौजी वन टेबल स्पून मेथी दाना दो से तीन आंवला लिए है जिसे मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं और काट लिया है छोटा छोटा और ये देखिए बीस से पच्चीस पत्ते लिए हैं मैंने करी लीव्स बीस से पच्चीस करी लीव्स लिए हैं चलिए अभी स्टार्ट करते हैं होम मेड आंवला ऑयल बनाना सबसे पहले एक यहाँ पर देखिए मैंने नॉन स्टिक ले रखा है इस बर्तन में हम डाल देंगे ऑयल सब चीज़ें डाल दें फिर हम फ्लेम ऑन करेंगे करी लीव्स अच्छा आंवला हम ऐसे नहीं डाल रहे पीस कर डालना है तो अभी मैं आंवला भी नहीं डाल रही पहले ये सब चीज़ें डाल दूँ फिर बाद में आंवला पीस कर डालूँ मेथी दाना करौजी ये अभी हम पीस कर डालेंगे और ये गुठली हम डाल देंगे इस टाइम ये जो हम इसके जो सीड्स होते हैं आंवला के ये चार हैं देख डाल दिया हमने अभी ऑन क्या मैंने देखी बंद तो अभी मैं आंवला पीसूंगी उसके बाद इसमें डालूंगी देखिए दोस्तों पीस लिया मैंने मैं इसमें डाल रही हूँ गैस अभी भी ऑन नहीं किया मैंने सब चीज़ें डाल के फिर स्लो पे पर ऑन कर देंगे बारी है गैस को खोलने की यानी कि ऑन करने की फिर बिल्कुल लो कर देंगे देखिए बिल्कुल लो है और हर काटे से इसे चलाना है देखिए दोस्तों आंवले का जो कलर है वो काला हो गया है डार्क ब्राउन हो गया है अब हमें क्या करना है खुशबू भी आने लगी है इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है ऑयल में इसका जो जितना भी इसके बेनिफिट्स हैं सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ गई हैं ऑयल में तो हमें अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा मज़ीद करना पकाना ऐसे तो पाँच दस मिनट और छोड़ दीजिए अगर ऑयल आप इसी स्टेज पे निकालना चाहते हैं तो इसे अच्छे से कपड़े में डाल के छान लीजिए तो मैं चाह रही हूँ कि पाँच मिनट इसे और रहने दूँ ताकि और अच्छे से ये पक जाए और जितनी भी इसकी खासियत होती है आंवले की वो ऑयल में आ जाए तो बस पाँच मिनट में और दूंगी इसे लो फ्लेम पर चलाते हुए और फिर मैं इसे छान दूंगी गुटलियों को हम डिस्कार्ड कर देंगे और बाकी ऑयल को अच्छे से मलमल के कपड़े में छान के निकाल लेंगे लेकिन अभी हमें नहीं निकालना है गरम गरम में नहीं निकालना है इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए फिर इसे हम छानेंगे तो बस पाँच मिनट में और इसे दूँगी फिर मैं इसे निकाल लूँगी देखिए दोस्तों बबल उठने लगे हैं इसका मतलब तेल जो है वो अच्छे से पक गया है आंवले में और कलर भी देखिए बिल्कुल डार्क ब्राउन हुआ हुआ है देखिए देखिए बहुत ज़बरदस्त तेल बनने वाला है दोस्तों इससे तो अब हमें क्या करना है जब ये बबल उठने लगे इसका मतलब तेल पक गया है तो फ्लेम हम ऑफ कर रहे हैं इस टाइम और इसे यहीं पर छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा फिर इसे हम छान के निकालेंगे दोस्तों अब इसमें से हमें ऑयल निकालना है तो कपड़ा ले लीजिए कोई भी बारीक ले लीजिए जिसमें ये छन जाए या आप छनने में भी छान सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं कपड़े का यूज़ कर रही हूँ छानने के लिए जितनी आपको ज़रूरत हो उतना ये बड़ा आप कपड़ा लीजिएगा क्योंकि इसको वापस फेंकना ही है ऑयल निकालेगा कुछ लोग गरम गरम में निकाल लेते तो वो सही से निकल नहीं पाता बस एक धारी रखेगा यहाँ पर मैंने ऑयल बनाने के लिए सरसों का तेल यूज़ किया था आप चाहें तो कोकोनट ऑयल ऑलिव ऑयल या कोई सभी तेल यूज़ कर सकते हैं लेकिन मुझे लग मुझे लगा कि मस्टर्ड ऑयल में ही ज़्यादा अच्छा बनेगा ऑयल इसलिए मैंने ये यूज़ किया सारा आपको डिस्कार्ड करना है इसका कोई यूज नहीं है ये आपका ऑयल जो है तकरीबन देखिए पंद्रह दिन चल जाएगा अगर आप हफ्ते में दो बार लगाते हैं तो इतना ही बनाएगा मेरे एक कप में ही बनाएगा जब भी आपको बनाना हो 
एक साथ मत रखिएगा बना के और इसे आप रूम टेम्परेचर बाहर रख सकते हैं फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है ये देखिए बन गया होम मेड आंवला ऑयल लेकिन आप सोच रहे होंगे इसका कलर येलो क्यों है क्योंकि यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया था तो वही कलर आया है येलो अगर मैं इसमें ऑलिव ऑयल लेती या कोई कोकोनट ऑयल लेती जैसे कि तो उसमें कलर हल्का सा ग्रीन आता तो आप इस ऑयल को ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं से रोस्टेड हुए हुए कोकोनट है जो कि ग्रेट के लिया है मैंने और उसके अलावा मैं लूँगी भूरा ये देखिए यहाँ भूरा रख रखा है मैंने शुगर भी ले सकते हैं शुगर को बारीक पीस लीजिएगा तो ये बस दो चीज़ें डाल रही हूँ मैं झटपट बनाना है इंस्टेंट बनाना है चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों के लिए मीठा पराठा बनाना कोकोनट का इसमें हम थोड़ा सा भूरा ऐड कर लेंगे भूरा हमें डालना है तकरीबन जितना पर मीठा खाते हैं बच्चे आपके उतना आप डाल सकते हैं यहाँ पर मैं डाल दूँ तकरीबन दो चम्मच भर के मज़ेदार सा मीठा पराठा कोकोनट वाला मीठा पराठा 